dear students today we are going to study about the supply curve of a monopolist so we have been uh, discussing the different aspects with regard to a monopoly market situation uh, we have already came across the long run equilibrium as well as the short run equilibrium case and now let us look upon the supply curve what is the supply curve of a monopolist or how the supply curve seems to be or if is there a supply curve for a monopolist so we have to uh, look upon the case of supply curve of a monopolist so an important feature of monopoly equilibrium is that unlike a competitive firm the monopolist does not have supply curve that is the highlighted case with regard to monopoly situation the monopoly firm it does not have a supply curve but perfect equilibrium case ne ninnum vetyasthamayitte monopoly market il or monopolistic ne supply curve ne kurichu nammal manasilakkuvaanengil namakku kaanan pattum or monopolist aanengil adhe monopoly market il or firm ne supply curve nalla oru aa oru concept alle supply curve avade illa so supply curve or firm ne supply curve nammal identify cheynathu aa ഫേമിൻ്റെ പ്രൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും പ്രൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും അവിടുത്തെ സപ്ലൈ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എ ഗിവൺ പ്രൈസ് ദർ ഇസ് എ പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു 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 പർട്ടിക്കുലർ പ്രൈസ് ലെവലിൽ ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫേം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും സെൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ആ ഒരു ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സപ്ലൈ കർവ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സപ്ലൈ കർവ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് റെലവൻ്റ് ആവണമെങ്കിൽ വെൻ ദ ഫേം എക്സസൈസ് നോ കൺട്രോൾ ഓവർ ദി പ്രൈസ് അതായത് മാർക്കറ്റിൽ പ്രൈസ് ഗിവൺ ആണെങ്കിൽ ആ ഗിവൺ പ്രൈസിനോട് ആനുപാതികമായിട്ട് നമ്മൾ എത്ര മാത്രം ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ കർവ് ഡിറ്റമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സപ്ലൈ കർവ് ഈ പറയുന്ന പ്രൈസ് ഗിവൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ സപ്ലൈ കർവ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിന് പ്രാധാന്യമുള്ളൂ അതായത് മാർക്കറ്റിൽ പ്രൈസ് ഗിവൺ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഈ പറയുന്ന മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേമുകൾ പ്രൈസ് ടേക്കേഴ്സ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ഇക്വലിബ്രിയം പഠിച്ച് പറഞ്ഞു പ്രൈസ് ടേക്കർ ആണ് പെർഫെക്റ്റ് ഇക്വലിബ്രിയത്തിലെ ഫേമുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിൽ ഓൾറെഡി ഫിക്സഡ് ആണ് പ്രൈസ് ആ ഫിക്സഡ് പ്രൈസിനോട് ആനുപാതികമായിട്ട് എത്ര മാത്രം ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ സപ്ലൈ കർവ് എത്ര മാത്രം സപ്ലൈ അവിടെ നടക്കും എന്നുള്ളതിന് റെലവൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേമിന് പ്രൈസിന് മേൽ കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമേ എന്ത് സപ്ലൈ കർവിന് പ്രാധാന്യം ഉള്ളൂ മോണോപോളി മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോണോപോളി ഫേം പ്രൈസ് മേക്കേഴ്സ് ആണ് അവർക്ക് പ്രൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൈസിന് മേലൊരു കൺട്രോൾ മോണോപോളിസ്റ്റിന് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സപ്ലൈ കർവ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിന് ഇവിടെ റെലവൻസ് ഇല്ല ഓക്കെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ്ലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഫേമിൽ നമ്മൾ കണ്ടു മാർജിനൽ റവന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൈസ് എം ആർ ഈക്വൽ ടു പ്രൈസ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഫേം എന്ത് ചെയ്യും പ്രൈസും മാർജിനൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റും എം സി ഈക്വൽ ടു എം ആർ എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ പ്രൈ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ എവിടെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഫേമിൽ ദാറ്റ് ഇസ് എം സി ഈക്വൽ ടു എം ആർ എം ആർ ഇസ് വിത്ത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എം ആർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് പ്രൈസും എം ആർ ഉം സെയിം ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് അങ്ങനെ വരുമ്പം പ്രോഫിറ്റ് അവിടെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്രൈസ് ഡിമാൻഡിൽ മാറ്റം വരുന്നതനുസരിച്ച് പ്രൈസ് മാറും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഫേം ആ പുതിയ പ്രൈസിനോട് പുതിയ പ്രൈസിനോട് ആനുപാതികമായിട്ട് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതായത് പ്രൈസ് ഡിമാൻഡ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് പ്രൈസ് മാറുന്നു പ്രൈസ് മാറുന്ന പ്രൈസ് ഈ ഫേമുകൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ആ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രൈസിൽ ഫേമുകൾ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കും എവിടെ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കേർവായിരിക്കും അവിടുത്തെ സപ്ലൈ കേർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കേർവായിരിക്കും അവിടെ സപ്ലൈ കേർവായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് But for a monopoly, in a monopoly situation, what is it? Demand curve slopes downwards and marginal curve lies below it. We have already said that we are going to say
അതിൻ്റെ താഴെയാണ് നമ്മുടെ മാർജിനൽ റവന്യൂ കേർവ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് ഡിമാൻഡ് കേർവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മോണോപോളിസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൈസും മാർജിനൽ കോസ്റ്റും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പകരം എന്ത് ചെയ്യും മാർജിനൽ റവന്യൂ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിനോട് ഈക്വൽ ആക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസും മാർജിനൽ റവന്യൂം ഇവിടെ ഈക്വൽ അല്ല പ്രൈസ് മാർ എന്താണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മൊണോപോളിസ്റ്റിന് പറ്റും അപ്പോൾ മാക് പ്രൈ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൈസും മാർജിനൽ കോസ്റ്റും അല്ല ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പകരം മാർജിനൽ റവന്യൂ ഈ ഒരു മാർജിനൽ റവന്യൂം ഇപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ കോസ്റ്റ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് പോകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് എന്ത് ഇക്വലിബ്രിയം അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് കോസിങ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രൈസ് ഡു നോട്ട് പ്രൈസ് ഔട്ട് എ യുണീക് പ്രൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് സീരീസ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലെ പോലെ ഡിമാൻഡ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് പ്രൈസിൽ മാറ്റം വന്ന് വരികയും അതിനോട് അനുബാധികമായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല മോണോപോളിയിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് മാറുന്നതിനോട് അനുബാധികമായിട്ട് പ്രൈസ് മാറിയാലും ഡിമാൻഡ് ഈ എ ആർ കറിവ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് എം ആർ കറിവ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാം അപ്പം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബേസിസിൽ കൃത്യമായിട്ടൊരു പ്രൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് സീരീസ് കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു സപ്ലൈ കേർവ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല സോ മോ അണ്ടർ മൊണോപോളി ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് വിത്ത് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഓർ ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് വിത്ത് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് അതായത് പ്രൈസ് മാറിയെന്ന് വെച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് മാറണമെന്നും നിർബന്ധമില്ല ഔട്ട്പുട്ട് മാറിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് പ്രൈസ് മാറണമെന്നും നിർബന്ധമില്ല ഇനി രണ്ടും വേണമെങ്കിൽ മാറാനും പറ്റും ഔട്ട്പുട്ട് മാറാം പ്രൈസും മാറാം ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മാറാം ഒന്ന് മാറുന്ന ഔട്ട്പുട്ടോ പ്രൈസോ മാറുന്നതിനോട് അനുബാധികമായിട്ട് മറ്റേ കമ്പോണൻറ്റ് പ്രൈസ് ഔട്ട്പുട്ടോ മാറണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല മോണോപോളിയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിമാൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിനോട് അനുബാധികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സപ്ലൈ കേർവ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഈ ഒരു മോണോപോളി സിറ്റുവേഷനിൽ ഇന്നാപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറലവൻ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഇവിടെ ഒരു സപ്ലൈ കേർവിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി അണ്ടർ മോണോപോളി വി ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് എ സീരീസ് ഓഫ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഒരു പ്രൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്ലൈ കേർവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഇലസ്ട്രേറ്റഡ് ഇൻ ഫിഗർ വൺ ദിസ് ഇസ് ഫിഗർ വൺ സപ്പോസ് ഡിമാൻഡ് കേർവ് ഈസ് ഇനീഷ്യലി ഡി ഡി വൺ ഇതാണ് ഡിമാൻഡ് കേർവ് ഡി വൺ ഇസ് ദ ഇനീഷ്യൽ ഡിമാൻഡ് കേർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എം ആർ വൺ അപ്പം ഈ ഒരു ഡി വണ്ണിനോട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എം ആർ ഏതാണ് ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എം ആർ വൺ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് കേർവ് ഡി വൺ ഓക്കെ നൗ ഗിവൺ ദ മാർജ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് മോണോപോളിസ്റ്റേസ് അപ്പം ഇവിടെ ഏതാണ് ഇക്കിലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് ഈ എം സിയും എം ആറും ഈക്വൽ ആവുന്നത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ അപ്പോൾ ഈ എന്നുള്ളതാണ് ഇക്കിലിബ്രിയം അതിനോട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒ എം ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു പ്രൈസ് എത്രയാണ് ഇതിങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പോയി എ ഈ ഡി വൺ ഡി വൺ കറി ഇതല്ലേ ഈ മഞ്ഞ കളറ് അപ്പോൾ ഇത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് ഡിമാൻഡ് നമ്മുടെ എ ആർ കേർവിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ ഒ പി വൺ ആണ് പ്രൈസ് ഒ എം ആണ് ഇവിടുത്തെ എന്ത് ഔട്ട്പുട്ട് സോ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ലീഡിങ് ടു സെയിം ഔട്ട്പുട്ട് ബീങ് സപ്ലൈഡ് അറ്റ് ആ ഓക്കെ നമുക്കത് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൊണോപോളി സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രൈസ് മാറുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് മാറണമെന്നും നിർബന്ധമില്ല ഔട്ട്പുട്ട് മാറിയാൽ പ്രൈസ് മാറണമെന്നും നിർബന്ധമില്ല ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് മാറുകയും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നൗ സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഡിമാൻഡ് കേർ ഷിഫ്റ്റ് ടു ഡി ടു കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എം ആർ ടു നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നോക്കാം ഡിമാൻഡ് കേർവ് ഡി ടു ഇതാണ് ഡി ടു ഓക്കെ ഈ ഡി ടുവിലോട്ട്
ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എം സി കറിവിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ മഞ്ഞയും ചുമലയൊക്കെ ഒരേ ലൈൻ തന്നെ എം സി കറിവ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈക്വലിബ്രിയം ഏതാണ് ഈ എം ആറും ഇ എം സിയും ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈക്വലിബ്രിയം പോയിൻറ്റ് ഇവിടുത്തെ പ്രൈസ് എത്രയാണ് ഈ അപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് ഒ എം തന്നെ അല്ലേ ഈ ഈ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒ എം ലെവൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഇനി ഇത് മേലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആവറേജ് റവന്യൂ എത്ര വരും ഈ എയിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഡി വണ്ണിൻ്റെ ആവറേജ് റവന്യൂ മീറ്റ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എവിടെയാ ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മുകളിലാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എത്രയാ പി ടു ഒ പി ടു ആണ് പുതിയ പ്രൈസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്നാ മനസ്സിലാക്കാം നേരത്തെ അതായത് ഡിമാൻഡ് മാറി അല്ലേ ഡിമാൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡി വണ്ണിൽ നിന്ന് ഡി ടുവിലോട്ട് പോയി അതനുസരിച്ച് റവന്യൂ മാറി കോസ്റ്റിൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഔട്ട്പുട്ടിലും വ്യത്യാസമില്ല പ്രൈസ് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കർവ് മാറിയതിനോട് അനുപാതികമായിട്ട് പ്രൈസ് മാറി ഔട്ട്പുട്ട് മാറിയില്ല ഓക്കെ സോ അതാണ് ന്യൂ മാർജിനൽ റവന്യൂ കർവ് ഇൻ്റർസെക്സ് ദ ഗിവൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കർവ് അറ്റ് ഒ എം ഒ എം ലെവൽ തന്നെയാണ് ബിഫോർ ദ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് കർവ് ബട്ട് ദ പ്രൈസ് ഹാസ് റൈസൺ ടു ഒ പി ടു പ്രൈസ് മുകളിലോട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഔട്ട്പുട്ട് സെയിം തന്നെ ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഈ ഇത് ഒ എൻ അല്ല ഒ എം ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് എം ഒ എം ബിഫോർ ദി ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് കർവ് ഡിമാൻഡ് കർവ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേയും ഒ എം കർവ് ഒ എം ആയിരുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഒ എം ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു വിത്ത് എ ഹയർ പ്രൈസ് ലെവൽ ദിസ് ഇസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ സബ് മൊണോപ്പോളി കേസ് ഇനി തിരിച്ച് അടുത്തൊരു കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൊണോപ്പോളി കേസിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ലീഡ്സ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ സപ്ലൈ ഓഫ് ദ സെയിം ഔട്ട്പുട്ട് അറ്റ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസസ് ഡിമാൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം സെയിം ഔട്ട്പുട്ട് രണ്ട് വിലയ്ക്ക് വിറ്റു അല്ലേ ആദ്യത്തെ ഡിമാൻഡിൽ ഒ എം ഔട്ട്പുട്ട് ഒ പി വൺ പ്രൈസിൽ വിറ്റെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് മാറി ഡിമാൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം അതേ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുതൽ പ്രൈസിൽ വിറ്റു അതായത് ഡിമാൻഡ് കൂടി ഡിമാൻഡ് കൂടുതലനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു മോണോപോളിസ്റ്റ് ഫാം അത് നോക്കിയപ്പം കുഴപ്പമില്ല ഡിമാൻഡ് കൂടി ഞാൻ ചെയ്യും പ്രൈസ് കൂട്ടി വെക്കുവാണ് കാരണം ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്നാ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓ പുതിയ പ്രൈസിൽ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി വിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അത്രയും പ്രോഫിറ്റും കൂടെ അവർക്ക് ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും So, it this clearly shows that there is no unique price output relationship. Now, we can say that there is no unique price output relationship in this case. In the monopoly case, there is no unique price output relationship in this case. That is why we can determine the correct price output relationship in this case. Now, let's take a look at the next case. We can say that there is no unique price output relationship in this case. Now, we can say that there is no unique price output relationship. രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുവാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെയും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് ഏതാണ് ഡി വൺ അല്ലേ സോ ഡി വൺ ആണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഡിമാൻഡ് കർവ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എം ആർ വൺ ആണ് ആദ്യത്തെ മാർജിൻ റവന്യൂ നമ്മുടെ മാർജിൻ കോസ്റ്റ് കർവ് ഇതാണ് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പുതിയ ഈ ഒരു മാർജിൻ കോസ്റ്റ് കർവ് ഇനി ഇവിടുത്തെ ഈക്വലിബ്രിയ ഏതാണ് എം സി ഈക്വൽ ടു എം ആർ ഇതാണ് ഈക്വലിബ്രിയ അപ്പോൾ ആ ഈക്വലിബ്രിയത്തിനോട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒ എം വൺ ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു പ്രൈസ് എത്രയാണ് ആവറേജ് റവന്യൂ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റിൽ ഒ പി ആണ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സിറ്റുവേഷൻ മാറി നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഡിമാൻഡ് എങ്ങോട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഡി ടുവിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോഴെ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ മാർജിനൽ റവന്യൂ അതനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാലം താഴ്ന്നു വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഈ മാർജിനൽ റവന്യൂൻ്റെ താഴെ വരുന്നത് സോ ഇതാണ് പുതിയ മാർജിനൽ റവന്യൂ ഇനി എവിടെയാണ് ഈക്വലിബ്രിയം എം സി എം ആറും ഈക്വലാവുന്ന ഈ പോയിൻ്റ് അല്ലേ ഇവിടെയാണ് ഈക്വലാവുന്ന ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈക്വലായി കഴിഞ്ഞു
പറ്റും സോ മോണോപോളിയിൽ നോ സ്പെസിഫിക് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് അപ്ലൈഡ് അറ്റ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ ഒരു ഈ പി ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൈസിൽ ഒ എം വൺ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നില്ല ഡിമാൻഡ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതായത് ഒ പിയും ഒ എം വണ്ണും ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് മാറിയാൽ ഒ പിയും ഒ എം ടു ആകും അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് മാറുന്നതിനോട് ആനുപാതികമായിട്ട് എപ്പോഴും കൃത്യം കൃത്യം പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റിയും മാറുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫോം ചെയ്യാം ഇവിടെ അതിനുള്ള സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ സാധ്യതയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഫേമിലിനെ സം നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മോണോപോളി മാർക്കറ്റിൽ മോണോപോളി മാർജിനൽ കേസ്റ്റ് കർവ് ഡസ് നോട്ട് സെർവ് ആസ് ദ സപ്ലൈ കർവ് സപ്ലൈ കർവായിട്ട് എം എം സി കർവിന് ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സപ്ലൈ കർവ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് മോണോപോളിയിൽ ഇല്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എ യൂണിക് പ്രൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ കേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ കർവ് ഓഫ് എ monopolist we have to remember that since there is no price output relationship price output relationship illa nalla unique aayittu or specific aayittu or price output relationship illathathu konde monopoly market situation il supply curve nu parayna concept ne relevance illa allengil supply curve nu or component inde aavashyam avade varunnilla so this is all about supply curve of a monopolist thank you